Muy buenas a todos, bienvenidos a Living PlayStation y bienvenidos a la sección de lanzamientos mensuales que, como de costumbre, os traemos al inicio de cada mes, en un completo repaso en vídeo con las novedades que van a llegar en las tiendas para las diferentes plataformas de Sony. Este mes de agosto tenemos eventos importantes, zombies, coches de carreras y héroes de los años 30. Sin más, comenzamos con el repaso. Y comenzamos el repaso del mes de agosto con 1979 Revolution Black Friday, un juego inspirado en los hechos ocurridos en la revolución islámica iraní del año que da nombre al juego. En esta aventura gráfica nos meteremos en la piel de un fotógrafo que vivirá en primera persona los acontecimientos que sucedieron en aquella época. Dead Cells finalmente aterrizará en PlayStation 4 el 7 de agosto, con edición física y digital. Un juego con estilo retro en 2D, lleno de acción y plataformas, con un sistema clásico inspirado en juegos como Castlevania y un desarrollo estilo roguelike, con escenarios que se renuevan cada vez que morimos. También el 7 de agosto llegará a nuestras consolas Overcooked 2, la secuela del original Overcooked en la que una vez más tendremos que salvar el planeta desde nuestra cocina, colaborando con nuestros amigos y creando recetas inimaginables. El fútbol americano vuelve por la puerta grande el 10 de agosto, con Maiden NFL, una nueva entrega de la mítica franquicia que vuelve una vez más de la mano de EA y que promete mejorar notablemente la experiencia de la anterior entrega, con novedades como la inclusión de la tecnología Real Player Motion de UFC 3. Compulsion Games nos trae el 10 de agosto We Happy Feed, el esperado juego en primera persona que nos llevará a una sociedad distópica en la Gran Bretaña de los años 60, donde deberemos de sobrevivir a toda costa en esta sociedad adicta a una droga llamada Joy, que les obliga a ocultar su rostro bajo máscaras sonrientes. Tras su primer atraso que nos dejó un tanto fríos, ahora parece ser que el que llaman sucesor espiritual en 2D de Dark Souls o Shadow of the Colossus está listo para llegar a PlayStation 4, un juego en el que como emisario de la muerte deberemos de buscar el secreto de la inmortalidad. Acción táctica al estilo de juegos como XCOM es lo que nos va a ofrecer Phantom Doctrine. Un título que nos llevará a los años 80 donde la Guerra Fría divide al planeta en dos y donde formaremos parte de un grupo de contraespionaje que intentará evitar un final fratricida entre ambos bandos. Tras varios años con nosotros, finalmente Telltale Games pone punto y final a su sobresaliente saga con The Walking Dead Final Season, donde nos meteremos en el papel de una crecida Clementine que ahora se enfrenta sola a los peligros del apocalíptico universo creado por Robert Kidman. Finalmente el 15 de agosto, State of Mind aterrizará en PlayStation 4, con una propuesta muy atractiva que nos llevará a sobrevivir en un Berlín en el año 2047, donde los recursos son escasos y la superpoblación y el control gubernamental todo un problema para los ciudadanos. El día 18 y 19 de agosto, Sony lanza su correspondiente PlayStation Experience para Asia. Este evento ha anunciado se centrará en la realidad virtual y los juegos sociales con la presentación de algunas sorpresas y juegos ya conocidos, como Astro Boot o Blood and Truth. El mítico videojuego que triunfaba hace años en Dreamcast finalmente llegará a PlayStation 4 con esta esperada remasterización donde tendremos las dos entregas en un solo disco. Un juego en el que tendremos que buscarnos la vida a la vez que indagamos sobre el paradero del asesino de nuestro padre. El límite lo pone nuestra imaginación. Tracklack confirma su llegada a PlayStation VR el 22 de agosto. Una propuesta refrescante llena de posibilidades que nos permitirá crear todo tipo de ritmos y poder disfrutarlos en un universo inmersivo. Con un modo cooperativo para hasta tres compañeros más, como uno de sus principales alicientes, en Guacamele 2 la historia nos lleva a una nueva aventura con todo el folclore que rodea la cultura mexicana, donde Juan Aguacate estrenará nuevos poderes, casi todos inspirados, la gran mayoría, en el pollo.
curiosamente el bueno de Juan será protagonista dos veces ese mismo día, ya que también forma parte del elenco de luchadores de Brawl Out, título de lucha que cuenta con 21 luchadores originales de inicio e invitados de excepción como Yoka, Laili, entre otros. Dicen que a la tercera va la vencida y lo cierto es que tras dos retrasos de última hora todo apunta a que finalmente Warhammer 40.000 y Inquisitor Mártir aterrizarán PlayStation 4 el 23 de agosto. El juego nos mete en la piel de un Lord Inquisidor que tendrá que hacer frente a las fuerzas del caos en un título completamente fiel a la franquicia de Game Workshop. El mundo de la Fórmula 1 vuelve una vez más a PlayStation 4 con su entrega anual que de nuevo Code Master ha desarrollado. Como novedad más destacada la inclusión de un modo carrera aún más profundo donde nuestro comportamiento tanto fuera como dentro de la pista tendrá consecuencias en el desarrollo del juego. El esperado remake del Yakuza 2 original aterriza en PlayStation 4 gracias a la tecnología utilizada en Yakuza 6. El juego nos volverá a poner en la piel de Kazuma Kiryu, que tendrá que luchar contra bandas rivales para hacerse con el control del barrio de Kamurocho. El 28 de agosto llega a PlayStation VR el esperado Thor. En esta aventura de realidad virtual exploraremos una mansión abandonada que perteneció hace ya muchos años a un doctor que desapareció en misteriosas y extrañas circunstancias. Nuestra misión será explorar todos y cada uno de los rincones de la mansión para revelar qué sucedió exactamente con este personaje. Rebellion vuelve a la carga con un super multijugador cooperativo en el que formaremos parte de un grupo de héroes que se enfrentan a temidos enemigos en la época de los años 30. Civilizaciones olvidadas y todo tipo de monstruos sobrenaturales se cruzarán en nuestro camino en este shooter que promete horas de diversión. Tribetoy Games nos trae el 28 de agosto para PlayStation VR Bow to Blood, un título de acción en el que pilotaremos una especie de barco volador y nos enfrentaremos a otros enemigos en un torneo televisivo cuyo nombre recibe el juego. Deberemos de comandar la nave dando instrucciones a nuestros subordinados para lograr nuestros objetivos. PlayStation VR recibe a finales de agosto uno de los grandes shooters esperados para la gafa de realidad virtual de Sony, un título compatible con Aim Controller en el que nos enfrentaremos en grupos de cuatro jugadores a otros rivales por conseguir hacernos con el control de diferentes objetivos. A finales de agosto aterriza el primero de los simuladores anuales de fútbol de cada año. Con Pro Evolution Soccer 2019 nos meteremos de lleno en un renovado título que incorporará Liga Master, torneos online y un My Club totalmente renovado, que promete muchas horas de juego según sus creadores. Tras el éxito del primer juego, poco ha tardado Larian Studios en preparar esta nueva entrega que introducirá nuevas mejoras como razas, nuevos héroes o un tratamiento más detallado de la historia. Un juego que se ubicará en el mismo universo de la primera entrega y el guión de la aventura viene de manos de Green Avelon, autor de entre otros de Planet Escape Torment. Con un estilo gráfico retro y un importante abanico de personalizaciones de todo tipo, este esperado juego de lucha nos permitirá crear hasta incluso nuestro propio luchador, con un abanico de hasta 100 movimientos especiales diferentes, todo ello creado para lograr disfrutar de míticos combates al estilo de las consolas de los años 90. Naruto Tuboruto Shinobi Striker permitirá a los jugadores enfrentarse en combates online en equipos de 4 contra 4. Además, el título apuesta por un nuevo estilo gráfico y una jugabilidad que aprovechará la verticalidad de los escenarios para permitirnos correr y saltar por paredes, al tiempo que ejecutamos las más conocidas técnicas ninja de esta saga. Agosto nos trae también la esperada llegada de Naked Sun, un shooter de acción sobre raíles en el que tendremos que acabar con todos los enemigos que se crucen en nuestro camino para lograr atravesar la frontera que conduce hasta México a bordo de un futurista tren sin escalas. Otro que confirma su llegada en agosto a PlayStation VR, aunque también sin fecha definitiva, es Dongwall Spiral Horus Station, una aventura de misterio en la que viajaremos a una abandonada estación espacial en busca de respuestas tras la desaparición de todos sus tripulantes. Redemer en Anzen Edition nos presenta a Basili, que tras 20 años intentando encontrar la paz y la armonía recluido en un monasterio, ve cómo sus enemigos dan con él, lo que lo obliga a volver a la acción para defender a los suyos. Redemer apuesta por la acción contundente y directa en un juego que ha logrado hacerse un hueco entre las sorpresas de este 2018.
Y esto ha sido todo, esperamos que os haya gustado este repaso a todos los lanzamientos, que no son pocos, que tendremos en el inminente mes de agosto. Una vez más, gracias por seguirnos y recordad que si queréis estar al día de toda la actualidad de PlayStation, solo tenéis que seguirnos en nuestra web, nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. ¡Felices vacaciones!